Magandang araw muli mga kaguro. Ngayon, pag-aralan natin kung paano gumawa ng isang Jopardy game sa Microsoft PowerPoint. Sa unang slide, maglagay ng title ng iyong Jopardy game. Ito ay depende kung saan mo gagamitin. Maaaring sa motivation, sa assessment, o sa mismong classroom discussion. Sa ating example, gamitin natin ang title na Math Review dahil gagamitin natin ito sa isang review lesson. Maaaring i-customize depende sa iyong kagustuhan ang font size, font color, font style, at iba pang disenyo. Ang susunod na hakbang ay magdagdag ng panibagong slide. Mabuting piliin ang blank slide. Susunod, maglagay tayo ng isang hugis parihaba. At i-copy at i-paste ito para dumami. Ang keyboard shortcut na maaaring gamitin ay Ctrl D o tinatawag nating duplicate. Maaaring iba-ibahin ang kulay ng bawat parihaba upang magkaroon ng variation. Padabihin pa ang mga parihaba na aayon kung ilan ang nais mong maging kabilang sa iyong Jopardy game. Ang mga parihaba sa pinakaitaas ang magsisilbing title ng bawat category. Mag-insert ng word art upang malagyan ng title ang bawat column. Ang mga title ay maaaring depende sa kung anong iyong nais. Pwede ito ay mga paksa, pwedeng level ng difficulty, o kaya naman ay mga uri ng katanungan. Maaaring napata ng formatting na naaayon sa iyong kagustuhan upang makadagdag engganyo sa kagamit nito. Ang susunod ay paglalagay ng bawat puntos sa bawat parihaba. Maaari magkaroon ng iba't ibang puntos ang bawat parihaba depende rin sa iyong nais. Ayan, tapos na ang ating scoreboard. Ang sunod ay maglalagay tayo ng panibagong slide. Ito ang slide kung saan maglalagay tayo ng unang katanungan. Gamit ang text box, ilagay o i-type ang iyong katanungan. Maaaring baguhin ang size at formatting ng text depende sa iyong kagustuhan. Sunod naman natin ilalagay ang kasagutan. Gamit ang word art o ang text box, i-type lamang ang tamang sagot. Pagkatapos nito ay pumili ng isang shape upang matakpan ang tamang sagot. Pagkatapos nito ay dumako sa animation. Sa exit effects, pumili ng magiging effect upang ma-reveal ang iyong kasagutan. Buksan ng animation pane. Makikita na ang pangalan ng ating shape ay rectangle tree. Sa trigger button, pindutin ang rectangle tree upang mawala at mag-apply ang effect kapag naklik ang rectangle tree. Ang sunod nating step ay maglagay ng isang arrow button. Ito ang magsisilbing back button pabalik sa ating scoreboard. Iselect ang arrow. I-right click at pindutin ang hyperlink. Hanapin ang place in this document at i-click ang slide kung saan naroroon ang ating scoreboard. Maglalagay ito ng link na kapag pinindot ay magdadala sa scoreboard. Ang sunod na gagawin ay paglalagay ng link mula sa scoreboard papunta sa question. Katulad ng ginawa sa arrow, i-link ang unang puntos sa slide kung saan naroon ang unang tanong. Pagkatapos nito, pwedeng i-duplicate ang unang slide upang makagawa ng panibagong tanong. Maaari na itong paramihin kung ilan ang iyong nais upang ma-hyperlink na ang ating scoreboards sa lahat ng tatanungan. Lagyan ng link ang bawat puntos patungo sa slide kung alin ang katanungan na para sa kanya. 
Ang bilang ng slides na may katanungan ay depende sa bilang ng parihaba na may puntos sa ating scoreboard. Sapagkat ililink ang bawat puntos sa bawat slide na may katanungan. Pagkatapos nito, maaari ng palitan ang mga katanungan, gayon din ang mga kasagutan hanggang matapos lahat ang mga tanong at mga sagot sa ating Jopardy Game. Tapusin ang paglalagay ng link ng bawat button patungo sa lahat ng question slides. Maaari rin maglagay ng start button sa pinakaunang slide na nakalink naman patungo sa scoreboard. Upang matest ang hyperlink magtungo sa slideshow, i-click ang bawat item na may hyperlink upang makita ang effects nito. Pagkatapos nito, maaaring lagyan ng mga makukulay na larawan upang makadagdag sa napakagandang appearance. Maaari rin kumamit ng mga customized buttons at pictures na meron ka. Narito ang ilan sa examples ng aking mga Jopardy game na nagamit sa aking pagtuturo. Sa unang bahagi ay nais kong ilagay ang aking mga kompetensi. Mayroon din ako dito ang ginamit na timer upang magsilbing oras sa kanilang pagsasagot. Ang creativity ang isa sa susi upang magkaroon ng isang napakagandang job for the game. Nilagyan ko ng exit effects ang mga parehaba upang mawala kapag natapos na siyang sagutan. At dito na nga po nagtatapos ang ating maikling tutorial. Nawa po ay may natutunan kayo sa paggawa ng isang interactive e-game.